Bon, salut tout le monde Aujourd'hui, je vais essayer de faire de l'enduit euh, de finition au rouleau. En fait, je voudrais faire de l'enduit de lissage euh, sur ce mur-là. Pourquoi Alors d'habitude, j'en fais pas vraiment, je ratisse pas en fait d'habitude euh, tout le mur. Parce que les bandes, j'arrive plutôt bien à les faire et que ça se voit, ça se voit, ça se voit pas trop. Sauf que là, j'ai des grandes baies vitrées là-bas avec le soleil qui donne et tout. Et là, je vais faire un mur de couleur, là et là-bas. Euh, et avec la lumière rasante, j'ai peur qu'on voit un petit peu les traces avec la couleur, etc., etc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de ratisser tout le mur. Et pour ça, je vais utiliser ce petit kit-là. Hop, de chez l'outil parfait, donc je l'ai acheté, il hein, n'y a pas de placement de produit ou quoi qu'est-ce. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit kit là Il y a un rouleau, un enduit. Euh, donc là il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas encore essayé. Et puis il y a des plateaux de, de lissage là, de chez l'outil parfait. Donc j'ai plusieurs tailles, hein, j'ai du... Est-ce qu'on voit combien c'est là Hop, bouge pas, je vais regarder là-dessus. Donc j'en ai un de 65, un de 40, un de 24 et j'ai un petit plateau là-bas. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ra, je vais poncer un petit coup mon mur donc là j'ai déjà fait des... ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai déjà collé, chargé et j'ai même fait une couche de finition mais qui n'est qui pas utile normalement pour ratisser tout le mur mais là je l'avais déjà fait, je me suis décidé après parce qu'en fait on peut voir que euh, bon là on ne voit pas trop encore mais euh, il peut y avoir quelques petits défauts qui ressortent j'ai filmé hier à la lumière je te montre ça là en vidéo j'ai filmé euh, à la lumière ce que ça donne à la lumière artificielle par exemple et on voit pas mal de petits défauts qui ressortent donc tu vois un peu là, on voit quelques défauts. Bon, je n'ai pas du tout poncé là encore, mais si ça avait été poncé, ça irait mieux. Mais voilà, bref, c'est pour essayer un petit peu, voir si vraiment le résultat est plus nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer un petit coup de girafe pour poncer euh, grossièrement euh, ce que j'ai déjà fait. Et après, on va essayer l'enduit euh, au rouleau. Donc pour ça, je vais tester avec le GDX, toujours le, le GDX de chez Saint-Gobain, de chez Placo. Je vais essayer de le faire pas trop épais, assez fluide, pour pouvoir l'étaler au rouleau, et puis après le lisser avec les, les, les plateaux lisseurs. Donc je fais un petit coup de girafe là-dessus, et puis après on essaie de voir ce que ça dit, l'outil de lissage, pour ratisser tout ce mur-là, voire même ce petit mur là-bas. Allez, on tente ça Déjà j'en chie là parce que ma girafe elle est pas faite pour être mise sur un aspirateur et du coup quand je la mets sur l'aspirateur ça colle trop, je l'ai mis pas fort l'aspirateur mais bon. Bref j'ai réussi à poncer un petit peu toutes les grosses euh, toutes les grosses euh, bouilles donc je suis à peu près pas trop mal là. Normalement il n'y a plus rien qui dépasse. Donc là je vais dépoussière un petit peu, je vais passer un petit coup de serpillère mais vite fait vite fait quoi, euh, humide un tout petit peu pour enlever la poussière. Je vais pas en faire trop parce que je sais pas ce que ça donne, si ça sombre ça marche pas du tout avec le GDX. Donc j'ai mis 2 litres d'eau. Là c'est vachement, c'est peut-être un peu trop liquide là. Peut-être un peu trop liquide là. J'en mets un petit peu. Bon là j'en ai clairement remis trop. Chercher une petite bouteille d'eau. Voilà. J'ai 5, 6, allez, 6 litres. J'ai 6 litres d'enduit. Il est, il est peut-être un peu épais, là. je sais pas, je vais voir. Je vais essayer comme ça. J'essaye, hein. Je vais essayer comme ça, puis je vais voir ce que ça dit. D'accord Alors, qu'est-ce que ça dit, ça Quoique. J'imprègne bien mon rouleau. Je sais pas. Je sais pas. C'est 
pas mal. Écoute, j'ai essayé comme ça. C'est franchement propre. Franchement, c'est pas mal. On va voir. Je continue, on voit ce que ça donne. du taf en plus faut pas faire ça pour gagner un tout petit peu en qualité faut que ça soit vraiment euh, meilleure qualité parce que sinon ça vaut pas le coup hein. Le but c'est quand même de faire une fine couche, hein, faut pas en mettre trop. Bon, ceci dit, je galère déjà un peu sur le mur, alors je me dis que au plafond, ça doit pas être si évident que ça. Hein. On va voir, on va voir. Voilà. Allez. Assez vite. Bon, alors forcément j'étais tombé en panne de batterie, donc j'ai avancé un petit peu sur ce mur-là. Et eh ben écoutez, ça va plutôt bien. Euh, c'est pas parfait, mais c'est quand même vachement bien. Il euh, euh, faut faire attention. Alors faut pas. Là, tu vois, j'en ai fait un peu parce qu'il m'en manquait pour finir. Donc euh, tu vois la transition. Voilà, ça fait un peu des des, des spuits, là. Et comme c'est tout fin, ça sèche vachement vite. Je ne sais pas comment ça va faire le raccord. Donc idéalement, c'est euh, idéalement de toute façon c'est d'acheter un seau dans du tout près pour euh, pour pour pas avoir à en faire à chaque fois. 
mais euh, c'est pas mal du tout. Donc là, il est tout frais, il n'est pas encore bien blanchi, mais je pense que quand il va être bien blanc, on verra même plus les bandes à travers, c'est sûr. Et euh, je vais essayer de te faire voir ça un peu plus près, tu vois. Donc là, j'ai le soleil, j'ai allumé la lumière artificielle. Donc tu vois, est-ce que tu arrives à voir Voilà, là, c'est le raccord. Tu vois, j'ai pas fait là, j'ai fait là, donc c'est l'enduit un peu écrasé, mais quand je vais revenir dessus, ça va reboucher. Ça va être impeccable. J'essaie de voir, de trouver un autre défaut, si je peux. Tu vois, là, est-ce que tu arrives à voir Attends, voilà. Tu vois là, c'est pareil, c'est entre deux carrés, on va dire, entre là et là. Ça sèche tellement vite que j'ai une petite surépaisseur. Mais au ponçage, ça va partir nickel. Et comme j'ai de l'enduit partout, je pense que ça va être parfait. Et franchement, c'est impeccable. Hein. Tu vois là, j'ai deux... Tiens, là, c'est pareil, regarde. Je suis vachement zoomé. Hein. C'est ma, ma spatule qui a tremblé un peu. Ça fait ça, des fois, c'est ça. Et du coup, il euh, y a des petites streams. Et ça, au ponçage, ça va partir. Et sinon, dans l'ensemble... Euh... J'arrive pas à te montrer. Tiens, tu vois, là, regarde, j'ai un petit, une petite surépaisseur là. Mais après, il ne faut pas passer 2000 fois non plus. Mais ça, c'est pareil. Au ponçage, ça va partir. Et je pense que, je pense que du coup, ça va être nickel. Honnêtement, euh, je suis plutôt content. Alors, ce n'est pas forcément super évident. Il faut avoir un peu le coup de patte quand même. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas un professionnel. Donc, je pense que si moi, j'y arrive, c'est à la portée de tous. Il faut préparer assez l'endu à l'avance, il faut aller relativement vite parce que comme tu mets une couche très fine, ça sèche vraiment euh, vite. Mais tu peux prendre ton temps quand même, il ne faut pas s'affoler. Moi, je pars du principe, voilà, n'étant pas pro, euh, mon astuce à moi, je me dis que si j'ai, vaut mieux que j'ai des bosses que des trous. Parce que les bosses, tu peux les poncer et tu ne vois plus rien. Un trou, tu seras, tu seras obligé de revenir et de refaire un peu d'enduit. Donc si ça prend vite et que en revenant d'un carré, tu vois là-bas, d'un carré ici à ce carré-là, la jonction entre les deux, si ça, ça fait une surépaisseur, c'est pas drama parce que quand tu vas poncer, tu vas l'enlever cette surépaisseur et du coup tu vas être nickel. Après, il faut faire gaffe en ponçant de ne pas faire justement cet, cet effet un peu vaguelette qui pourrait se revoir après euh, à la lumière. Mais là, tu vois, j'ai allumé les lumières artificielles, j'ai allumé, il y a du soleil dehors, donc c'est assez clair. Et honnêtement, le résultat est plutôt impeccable. Donc je suis plutôt content. Je vais finir le petit coin qui me reste là-bas à faire. On, je te reprends après pour te dire. Parce que c'est vrai que déjà, au bout de... Tu vois, j'ai fait quoi là J'ai fait, allez, euh, 2, 4... J'ai fait 6 mètres de long, un peu plus. Et tu prends déjà le coup de patte assez vite. Il ne faut pas hésiter à bien mettre à plat la spatule pour lisser. La mettre un peu plus inclinée, un angle un peu plus à 45 pour racler au début un peu le surplus d'enduit. Et euh, après, tu la mets bien à plat pour lisser. Donc ça va plutôt bien. Allez, je finis ça et je te reprends après. Bah écoute, je suis plutôt satisfait du résultat. Les deux, trois petits trucs à dire. Démonter les prises, mais clairement, dès qu'il y a des prises ou des interrupteurs, c'est vachement moins pratique, c'est beaucoup plus chiant. Sur les grands pans de mur, ça va, t'es pas embêté. Dès que tu dois faire le tour avec des prises, bon, ma spatule était peut-être un peu grande, j'aurais peut-être dû prendre la petite. Au niveau des prises, tu vois, euh, ça fait tout de suite, euh, pff, déjà d'une, elle est dégueulasse. Euh, j'ai des trous, j'ai des bosses, j'ai tout ce que tu veux. Donc, euh, c'est clair qu'après le ponçage, je vais être obligé de remettre un petit coup autour des prises. Donc ça, si tu peux le faire euh, avant de faire les legs, enfin quand tu as tout là qui est à plat, c'est encore mieux. Sinon, c'est pas mal du tout. Bon, comme je disais, entre deux carrés, tu vois, ça a vite fait de faire une petite surépaisseur. Mais ça, au ponçage, ça va partir tout seul. Non, j'ai des petites marques, mais tu vois, ça, c'est sur les surépaisseurs. Donc, quand je vais poncer ça, il n'y aura plus rien. Euh, deuxième chose à dire, il faut que ton mur soit bien droit parce que forcément si tu utilises une spatule de 60 ou 65 là, il faut que le mur soit bien droit parce que si ton mur il fait des vagues, laisse tomber euh, pour lisser c'est l'enfer. Moi je m'en suis rendu compte, mon mur est, est droit nickel, mais je m'en suis rendu compte dans l'angle ici parce qu'en fait comme j'avais déjà fait ma bande, euh, j'avais une, une petite surépaisseur dans l'angle et donc quand je passais ma grande spatule, bah, je voyais que ici au milieu là, il fallait que je charge un peu plus en enduit. Donc il faut que le mur soit bien droit. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud parce que sinon ça tire trop vite à mon avis. Si tu fais ça en plein été à 30 degrés, à mon avis, tu galères. Mais bon voilà, après moi je ne suis pas un professionnel. Euh, le pro il va te dire ouais tu peux faire ça par n'importe quel temps, c'est parce que tu n'as pas le bon enduit, patati patata. Euh, pff, hey, moi je te donne mes conseils comme ça. Euh. Mais en tout cas ça le va bien, ça le fait bien. 
Euh, je vais laisser sécher tout ça, je vais poncer ça euh, demain je pense pour être sûr que ça sèche bien et après on refait un petit tour vraiment pour vous montrer tous les défauts le but c'est de vous montrer les défauts qui restera après ce système là je pense que ça va beaucoup plus vite que de faire un ratissage au plateau surtout pour des gars comme nous, enfin comme moi qui ne sont pas forcément habitués à le faire euh, là j'ai dû mettre quoi, allez je sais pas, il est 3 heures, j'ai dû attaquer à 1 heure, j'ai dû mettre 2 heures pour faire tout ça, donc je suis plutôt assez content de moi. Ça va assez vite et le résultat, il a l'air nickel. On voit ça au ponçage demain. Bon voilà, là c'est bien blanc, ça a bien séché. Le gros avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir euh, poncer avec ma ponce girafe parce que je l'ai customisé et j'ai copié Festool hein, pour tout dire. Euh, ils ont des bonnes idées, donc et puis moi j'ai pas les moyens de me la payer. Je te mets une petite, un petit lien vers la vidéo là euh, en haut. Et euh, en fait, du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour poncer le mur. Et ça, je pense que je vais gagner vachement de temps. Et en plus, le résultat va être mieux. C'est qu'un grand disque, forcément, tu creuses moins. Tu as, as moins de chances de faire des défauts. Donc, je tente le coup. Et on regarde après ce que ça donne. Et je pense que ça va être nickel. Parce que déjà là, les enfants, ils, ils pensaient que j'avais peint la, le mur. tu vois. Donc, euh... Donc, ça va le faire. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, bon là pour ce girafe c'est un peu du sport quand même, hein. c'est pas, euh, j'ai beau l'avoir amélioré, euh. enfin j'y arrive quand même, donc le résultat est franchement impeccable, regarde, je te fais avec une lumière rasante, toi j'ai pris le spot là, je te mets une lumière rasante, tu as plus aucun défaut, je sais pas si tu arrives à, je sais pas si ça va réussir à bien faire le, le point, tu as plus de défaut, alors j'ai des petites retouches à faire, tu vois, as par exemple là, regarde, voilà, Là, j'ai un trou qui est un peu profond. J'ai des petites retouches, vraiment comme ça, tu vois, un petit peu. Mais j'ai vraiment pas grand-chose, quoi. Il n'y a que dalle. Et donc, c'est impeccable. Bon, alors, s'il fallait faire un bilan, euh, franchement, c'est du taf en plus. On ne peut pas dire, allez, euh, je passe une demi-journée de plus et puis je ratisse mon mur, il est nickel. Par rapport au résultat que j'ai en faisant juste les bandes, qui est vraiment, euh, vraiment bien hein, par rapport à la vidéo que j'ai déjà faite, là, vous regarderez dans mes vidéos comment faire des bandes à joint. Là, c'est vraiment pour avoir un résultat euh, zéro défaut, j'ai envie de dire, quoi. Tip top, tip top, tip top, top, top. Par contre, euh, ça marche bien. Les trucs, euh, la petite mallette de l'outil parfait là, avec les lisseurs, c'est génial. Je pense que c'est vraiment mieux ça que faire au plateau. Le ponçage, il y a quand même un petit taf de ponçage, sauf si vraiment vous avez le coup de patte et que vous arrivez à lisser nickel, nickel. Là, moi, je ne sais pas faire. Mais il euh, y a un petit travail de ponçage. Après, ça se fait bien. Hein. Moi, j'ai la ponceuse girafe, mais euh, si vous avez une petite ponceuse euh, excentrique, là, ça, 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 va, ça va nickel. Hein. Euh, brocher sur aspirateur de préférence pour pouvoir en mettre partout. Et puis voilà, donc là, ça se fait nickel. Franchement, j'ai plus de, j'ai deux, trois petites retouches comme je t'ai montré tout à l'heure à refaire, mais sinon vraiment bien donc je suis vraiment content c'est du boulot en plus mais si vous avez un mur à ratisser voilà je pense que si vous n'avez pas trop l'habitude c'est une bonne solution ce petit rouleau en audio avec un petit lisseur là moi j'ai acheté la manette complète mais tu achètes le rouleau et le lisseur t'en as pour 50 balles mon avis est tout cassé et franchement ça vaut le coup euh, bah écoutez j'espère que ça vous aura plu au moins ça pourra servir à quelqu'un moi je suis content je vais faire mon salon comme ça je vais essayer de faire le plafond aussi euh, je vais peut-être en chier un peu plus à le poncer parce que c'est vrai que la ponceuse bon voilà mais euh, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je suis assez content de moi. Euh, passez un bon moment, profitez bien, bricolez bien, et à bientôt pour la prochaine. Allez, bouillotte